ओके सो फ्रेंड्स इट स्टार्ट दिस लेसन ओके इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड योर सिक्स चैप्टर राइट दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमन स्त्री सशक्तिकरण आणि जे काही मायनॉरिटीज आहे सपोज इंडिया मधले तर त्यांचे जे काही एम्पॉवरमेंट साठी कोणकोणत्या गोष्टी आहेत त्याची हिस्ट्री आपण बघणार आहोत आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू सी सम प्रोव्हिजन्स दॅट आर मेड इन द कॉन्स्टिट्युशन और बाय द गव्हर्नमेंट ओके सो वी हॅव कवर्ड सम टॉपिक हॅव यू गॉन थ्री इट रिवर्स इट हॅलो ओके ओके सो हिअर इज युअर सिक्स चॅप्टर इज इट व्हिजिबल ओके कॅन यू सी द स्क्रीन not visible to you hello okay just tell me ya yeah yeah i forget to present the screen right okay now you will be able to say okay sorry for that so i hope you have uh, revised the topic so that we can directly start from the topic that we left in the last lesson so shall we start now okay so friends uh, in the last session we have just seen the introduction after that we have seen the manifestation of women power je kai mahila shakti ahe tisa pahilanda darshan apan manyat kiwa aplya deshat te kasa disun ale tar apan tya madhe baghitla ki kai goshti suppose jo mahila nek latne morcha manun ek asa vegvela price hike virudha dani de ek andolan kelo de protest kela hota so from that the people come to know the power of women after that also we have seen the chipko moment okay and uh, anti liquor moment also so uh, in anti liquor moment there is a participation of the women very much now we have covered anti liquor moment now we will continue with international women's year okay आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिला वर्ष वुमेन्स इयर ओके तर ते कोणते आहेत आपण बघूयात ओके आर यू गाईज कम्फर्टेबल ओके थँक यू The United Nations had declared 1975 as the International Women's Year. Okay? The three aspects of this program were peace, development and equality between men and women. Tar a apla je kai you know ahe suppose you know ahe United Nations Sayukta Rashtra Sangha. Tar tyanne 1975 he je kai year ahe 1975 he Antarrashtriya Mahila Varsh manun ghoshit kela. ओके तर याचा मेन अस्पेक्ट होते ती थ्री मेजर अस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वी आर पीस डेव्हलपमेंट अँड इक्वॅलिटी बिटवीन मेन अँड वुमेन म्हणजे स्त्री पुरुष यांच्यामध्ये जो काही विकास आहे जी काही समानता आहे आणि जी काही शांतता आहे आपण म्हणूयात पीस 
तर हे तीन अस्पेक्ट अचीव करण्यासाठी दिस इयर वॉज डिक्लेअर्ड ऍज अ इंटरनॅशनल वुमेन्स इयर इम्फासिस वॉज गिव्हन इन ऑन दी थ्री टॉपिक दॅट इज पीस डेव्हलपमेंट अँड इक्वॅलिटी बिटवीन मेन अँड वुमेन नाईन्टीन सेव्हन्टी फाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्युटेड द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन अँड अपॉइंटेड डॉक्टर फुलरेनू गुहा as its chairman tara mitrano jas united nations ne declare kele ki 1975 he je year ahe international women's day mhanun apan celebrate karnar ahot tar mat tya nantar lagis apla deshamade apla je kai government ahe okay tanni bharatamade women's je kai status ahe condition ahe tar ti condition tya vishay maiti karun ghenyasathi ek committee establish keli ek committee constitute keli 1975 in the same year okay and uh, also the chairman was a woman that is dr fulrenu guha ya tya committee cha chairman hote okay he jala 1975 madhe government ne kela a comprehensive survey was conducted of several issues such as the social uh, position of women their status and consequences of the constitutional provisions made for women as well as the education of women and its percentage their progress due to education difficulties faced by working women the position of women with respect to work livelihood their wages related to men's wages the female uh, male ratio birth and mortality rates and role of women so okay uh, here are too many things that are uh, considered or listed tar mag apan bagitla ki 1975 madhe government ne committee establish keli uh, to no the status of women in our country okay so chairman was also fulrenu guha so what was the survey done by they what was the study by they what are the things they checked or they studied on okay so there were so many things several issues on which this committee made research or survey so oh, in that there are some that uh, social position of women म्हणजे महिलांचं समाजात स्थान कसं आहे त्याबद्दल त्यांनी स्टडी करा त्यांचं स्टेटस कसं आहे ओके पुन्हा कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स मेड फॉर वुमन म्हणजे आपण बघितलं की आपलं जे कॉन्स्टिट्युशन बनत होतं त्यामध्येच सुरुवातीच्या काळामध्येच स्त्रियांसाठी एक सेपरेट प्रोव्हिजन केलं होतं स्त्रिया आणि बालकल्याण हा जो काही घटक आहे सपोज तर त्यांना संरक्षण देण्यासाठी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी इक्वॅलिटीसाठी स्त्रियांसाठी कॉन्स्टिट्युशन मध्ये ऑलरेडी प्रोव्हिजन केल्या होत्या तर त्या प्रोव्हिजनचा स्त्रियांना खरंच उपयोग झालाय की नाही ओके काय काय त्याचे कॉन्सिक्वेन्स आहेत त्याचा महिलांवर काय फरक पडला तर या पण गोष्टी हे जे काही कमिटी आहे त्या कमिटीने रिसर्च केला स्टडी केला ऑल्सो एज्युकेशन ऑफ वुमन अँड इट्स पर्सेंटेज आणखी काय समाजामध्ये किंवा भारतामध्ये महिलांचं शिक्षणाचं प्रमाण काय आहे आणि त्याचं पर्सेंटेज काय आहे ओके टक्केवारी काय आहे ते पण त्यांनी बघितलं तर प्रोग्रेस ड्यू टू एज्युकेशन आणि सपोज त्यांनी ज्यांनी ज्यांनी एज्युकेशन घेतले तर त्यांच्या जीवनात कशी प्रगती झाली काय काय प्रगती झाली ओके ती पोझिशन ऑफ वुमन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क लाईव्हलीहूड आणखी एक गोष्ट त्यांनी चेक केली की महिलांचं जे काही पोझिशन आहे वर्क आणि लाईव्हलीहूड अर्न करण्यासाठी ओके म्हणजे महिला जे काम करतात ओके उपजीविकेसाठी जे काही काम करतात असे किती पर्सेंट महिला आहे की ज्या ऍक्च्युली तशा पद्धतीने वर्क करतायत ओके देर वेजेस पुन्हा त्यांना जे वेतन मिळत आहे रिलेटिव्ह टू मेन्स वेजेस म्हणजे पुरुषांच्या वेतनाच्या अनुपाताने त्यांना वेतन मिळत आहे की नाही पुन्हा मेल फिमेल रेशो म्हणजे स्त्रिया आणि पुरुषांचं एकमेकांशी असलेलं जे गुणोत्तर आहे आपण ते स्टार्टिंगलाच बघितलं आहे ओके ते कसं आहे स्त्रियांची संख्या कमी होते पर थाउजंड मेन और किंवा वाढते ओके बर्थ अँड मॉर्टॅलिटी रेट्स म्हणजे स्त्रियांचा जन्म जो आहे सपोज किती त्यांचं टक्केवर आहे प्रमाण आहे मॉर्टॅलिटी रेट आहे की समजा जन्मलेलं बाळ आहे किंवा स्त्री जे आहे आपण म्हणूयात तर यांचं मॉर्टॅलिटी रेट म्हणजे मृत्यू रेट काय आहे ओके पुन्हा रोल ऑफ वुमन आणि महिलांचं समाजामध्ये भूमिका काय आहे सो ऑल दिस थिंग्स दॅट वेअर सर्वेड ओके दॅट वेअर स्टडीड बाय दिस कमिटी so are you guys uh, uh, hello am i audible to everyone are you getting 
point what are different things that were studied by the committee that was set up by the government in 1975 on the occasion of international women's year okay uh basically this committee was set up for knowing the status of women and how we can know the women's status in the society by deciding or by studying all these factors that we have seen just now all listed factors over here okay so all these factors so by studying all these factors uh, this committee came to the conclusion and give status report to government okay taking into consideration the in, this entire background a state wide conference for women was held in 1975 organized by श्री मुक्ती संघर्ष समिति ओके आता आपण जे काय वरती गोष्ट बघितल्या की या या गोष्टींचा सर्व्हे झालाय ओके तर त्या सर्व गोष्टी कन्सिडर करून ओके त्या गोष्टी लक्षात करून ओके ते बॅकग्राऊंड स्त्रियांचं बॅकग्राऊंड लक्षात घेऊन ओके वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कॉन्फरन्स भरवण्यात आल्या हे जे काही इंटरनॅशनल वुमेन्स इयर आहे नाईन्टीन सेव्हन्टी फाय तर या वुमेन इयरमध्ये वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये स्टेट वाईड ऑर्गनायझेशन कॉन्फरन्स कॉन्फरन्स ऑर्गनाइज कर कॉन्फरन्स को ऑर्गनाइज के स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति स्त्री मुक्ति संघर्ष करना एखी समिति सपोज ती समिति है ओके तो हा समिति ने स्टेट वाइड कॉन्फरन्स अरेन्ज के ऑर्गनाइज के उमेल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रिजन पार्टीसिपेटेड इन इट समाजा सगै भाग सगळ्या सेक्टर मध्ये काम करणाऱ्या स्त्रिया ही जी काही ऑर्गनाइज केलेलं जे कॉन्फरन्स होती त्या कॉन्फरन्सला हजर होत्या किंवा त्यांनी त्यामध्ये पार्टिसिपेशन सहभाग घेतले दिस समिती पब्लिश इट्स मॅनिफेस्टो इन नाईन्टीन सेव्हन्टी एट मग तीन वर्षानंतर काय झालं ही जी काही समिती आहे श्री मुक्ती संघर्ष समिती हिने काय केलं त्यांचा मॅनिफेस्टो एकोणीसशे अठ्याहत्तर मध्ये तीन वर्षानंतर पब्लिश केला आता मॅनिफेस्टो म्हणजे काय थोडक्यात जाहीरनामा म्हणजे कस आपल्याला पुढील काळामध्ये भविष्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी अचीव करायच्या आहेत तर त्याची एक लिस्ट असते आणि ती लिस्ट इज नथिंग बट ती मॅनिफेस्टो मग या समितीने काही एम ठेवलं काही गोल ठेवलं ऑब्जेक्टिव्ह ठेवले आणि मग ते जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे जो काही मॅनिफेस्टो आहे त्यांचा तो त्यांनी तीन वर्षानंतर म्हणजे नाईन्टीन सेव्हन्टी एट मध्ये पब्लिश केला ती पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट अँड वर्न वॉज अडॉप्टेड ओके द पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल म्हणजे एक तर संघर्ष करायची धोरण त्यांनी ठरवलं किंवा राबवलं संघर्ष कशाविरुद्ध अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कास्ट अँड वर्ण म्हणजे वर्ण जात आणि हे जे काही लिंग आहे सपोज स्त्री पुरुष मेल फिमेल यांच्या बेसिस वर जर डिस्क्रिमिनेशन होत असेल भेदभाव होत असेल सो दे आर गोईंग टू स्ट्रगल अगेन्स्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन ओके सो दिस वॉज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस श्री मुक्ती संघर्ष समिती दिस गेव राईज टू अ कलेक्शन ऑफ सॉंग कॉल्ड श्री मुक्तीची ललकारी तर मग आता लोकांना मोटिवेट करायचं या डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट ओके स्ट्रगल करायचा मुवमेंट करायचं तर काय तर त्या एक त्यांनी त्याविषयी एक गाणे पण बनवले ओके तुम्हाला माहितच आहे गाण्यांचं इम्पॉर्टन्स किती आहे ओके तर त्यांनी काही गाणे म्हणूया किंवा सॉंग्स कलेक्शन केलं किंवा बनवले तर त्या गाण्यांना काय म्हटलं जातं श्री मुक्तीची ललकारी आता ललकारी म्हणजे कसं काहीतरी गाणं वगैरे ओके तर श्री मुक्तीची ललकारी अ स्ट्रीट प्ले कॉल्ड मुलगी झाली हो पुन्हा एक पथनाट्य आपण म्हणूयात रस्त्या रस्त्याला गावागावात जाऊन काही त्या संघर्ष समिती जे आहे तिचे जे काही लोक आहे व्हॉलंटिअर्स आपण म्हणूयात तर त्यांनी स्ट्रीट प्ले करणार तर त्याला काय नाव आहे मुलगी झाली हो म्हणजे थोडक्यात आपल्या घरात जर मुलगी झाली पूर्वी कसं होतं भ्रूण हत्या केली जायची जर मुलगी असेल तर तिला गर्भातच मारून टाकलं जायचं जर मुलगा असेल तरच त्याला जन्म दिला जायचं तर मग ही जी काही गोष्ट आहे ही अगेन्स्ट इट वॉज द डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वुमन मग त्यासाठी काही सॉंग बनवण्यात आले स्ट्रीट प्ले करण्यात आले त्याला मुलगी झाली हो म्हणजे मुलीचा जन्म झाला हो ओके हे स्ट्रीट प्ले करण्यात आले पुन्हा बाय ज्योती म्हापसेकर 
म्हणजे हे जे काही मुलगी झाली हे जे काही स्ट्रीट प्ले आहे हा ज्योती म्हापसेकर यांच्याद्वारे आयोजित करण्यात येत असे अँड अ पिरॉडिकल कॉल्ड प्रेरक लरकारी एक पिरॉडिकल वन ठराविक काळानंतर पब्लिश होत असे आणि त्याचं नाव होतं प्रेरक ललकारी विच बिकेम देअर माउथपीस हे त्यांचं मुखपत्र झालं ओके माउथपीस नथिंग बट मुखपत्र म्हणजे जे काही गोष्टी असतील त्यांची प्रोग्रेस झाली असेल सपोज काही गोष्टी अचीव केल्या असतील ह्याच्या संघर्ष समितीने त्यांच्या ऑब्जेक्टिव्हच्या अचीवमेंट या सर्व गोष्टी या पिरोडिकल्स मध्ये होत्या सपोज प्रेरणा प्रेरक ललकारी आणि आणखी काही अचीव करायचं आहे आणखी काही प्रोग्रेस करायचे ते पण यात होते अँड अदर सच प्रोग्राम्स आणि इतरही काही प्रोग्राम त्यामध्ये ते आयोजित करत होते ऑर्गनाइज करत होते इन नाईन्टीन सेव्हन्टी ग्रुप लाईक स्त्री मुक्ती आंदोलन समिती एस्टॅब्लिश बाय सौदामिनी राव इन पुणे ओके बायजा फोर्ट नाईटी ॲज ऑल्सो स्त्री स्त्री वॉच मैत्री अँड स्त्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद महिला दक्षता समिती इन कोल्हापूर महिला हक्क इन नाशिक अँड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वेअर फॉर्म्ड आता मित्रांनो आपण आधीच बघितलं की स्त्री मुक्ती संघर्ष समिती ही ऑलरेडी एक समिती होती परंतु त्यानंतर पण काही ग्रुप्स आणखी काही गट तयार झाले स्त्री मुक्ती आंदोलन समितीने ओके तर त्यामधलं स्त्री मुक्ती आंदोलन समिती हे एक सौदा मिनी राव यांनी पुण्यात स्थापन केलं ओके पुन्हा बायजा बायजा म्हणजेच एक स्त्री तर बायजा ही एक फोर्ट नाईटी सुरू झाली अल्सो स्त्री वॉच मैत्रीन स्त्री ओके स्त्री वॉच मैत्रीन स्त्री अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद वेगवेगळ्या ज्या काही सिटी आहे महाराष्ट्रामधले आपण मुख्यतः महाराष्ट्रातलं बघू राहिलोय तर तिथे पण वेगवेगळ्या प्रकारचे मंच वेगळ्या प्रकारचे ग्रुप हे स्त्रीच्या हक्कांसाठी लढणारे उभे झाले ओके अँटी डावरी प्रोटेक्शन कमिटी वेअर फॉर्म्ड ऑल ओव्हर महाराष्ट्र आता अँटी डावरी म्हणजे काय हुंडा विरोधी जे काही प्रोटेक्शन आहे सपोज कमिटी या ज्या कमिटी आहे ह्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फॉर्म झाल्या बनवल्या गेल्या हे कॉन्फरन्स टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट ऑपरेशन ऑफ वुमन वॉज ऑर्गनाइज इन धुळे सिटी आता धुळे सिटी तुम्हाला माहितीच असं एक जिल्हा आहे ओके तर जे धुळेचे जे काही मेन जिल्हा आहे त्या ठिकाणी एक कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली एक परिषद आयोजित करण्यात आली टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट ऑपरेशन ऑफ वुमन म्हणजे महिलांचं जे काही खच्चीकरण आहे त्याच्या अगेन्स्ट विरोध त्यांनी तेथे त्या कॉन्फरन्स मध्ये दर्शवलं सो आर यू गेटिंग हॅलो इज एव्हरीथिंग ऑल राईट ओके विल कंटिन्यू सो विद्या बाळस पिरोडिकल्स नारी समता मंच अँड मिळून साऱ्या जणी ऍज ऑल्सो द वर्क ऑफ समाजवादी महिला सभा अँड द क्रांतिकारी महिला संघटना वी आर द ग्रेट हेल्प इन डिलिंग विथ वुमन्स इश्यू आता महिलांचे जे काही इश्यूज आहे प्रॉब्लेम्स आहे यांच्याशी डील करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पिरोडिकल्स किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप फार इम्पॉर्टंट आहे किंवा त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्यांनी इथे काही गोष्टी दिल्यात ओके इथे एनलिस्ट केल्यात त्यांनी नारी समता मंच मिळून साऱ्या जणी ओके पुन्हा समाजवादी महिला सभा क्रांतिकारी महिला संघटना वी आर ग्रेट हेल्प इन डिलिंग विथ वुमेन्स इश्यू दी एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो हेल्प टू एम्पॉवर वुमन म्हणजे रोजगार हमी जी काही योजना आहे एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम महाराष्ट्रामध्ये तर ह्या स्कीमने पण महिलांना एक एम्पॉवरमेंट दिली कारण स्वतः त्या कमवत्या किंवा त्यांच्या हाताला काम मिळालं त्यातून ते कमवू शकत असल आणि त्यांचं कुटुंब ते चालू शकत असो सो दिस ऑल्सो हेल्प एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम इन महाराष्ट्र टू वुमन ओके प्रमिला दंड वटते एस्टॅब्लिश महिला दक्षता समिती इन दिल्ली इन नाईन्टीन सेव्हन्टी सिक्स आता ह्या प्रमिला दंड वटे एक महिला आहेत तर त्यांनी महिला दक्षता समिती म्हणून दिल्लीमध्ये एकोणीसशे शहात्तर मध्ये समिती स्थापन केली ब्रांचेस ऑफ द समिती केम अप इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश तमिळनाडू केरला ओडिसा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब तर 
त्यांनी जे काही महिला दक्षता समिती स्थापन केली तिच्या शाखा तिच्या ब्रांचेस या बऱ्याचशा स्टेट्स मध्ये पसरल्या तर हे स्टेट्स आहे आंध्र प्रदेश तमिळनाडू केरळा ओडिसा मध्य प्रदेश ओके पंजाब उत्तर प्रदेश द कम्युनिस्ट पार्टी एस्टॅब्लिस्ड अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना इन नाईन्टीन एट आता जी काही इंडियातली जे काही कम्युनिस्ट पार्टी आहे जसं बीजेपी आहे काँग्रेस आहे ओके तसंच कम्युनिस्ट पार्टी पण आहे आणि मग तिने एकोणीसशे ऐंशी मध्ये अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना स्थापन केली आता हिच काम काय असणार आहे टू हेल्प वुमन्स ओके टू सॉल्व्ह देअर इश्यूज टू एम्पॉवर दी वुमन एफर्ट्स वेअर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गनायझेशन ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया आता ही जी काही कम्युनिस्ट पार्टीने जी काही अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना स्थापन केली एकोणीसशे ऐंशी मध्ये तर त्यांनी काय विचार केला की आपण देशभरात वाढूया मग हिच्या ब्रांचेस पण देशभरात पूर्ण संपूर्ण देशात ओपन करण्यासाठी किंवा स्टार्ट करण्यासाठी या ज्या ऑर्गनायझेशन आहे तिने प्रयत्न केला ती संघटना स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेन्स्ट इश्यूज लाईक डावरी फिमेल फिटिसाइड डोमेस्टिक अब्युज आता ही जी काही संघटना आहे कम्युनिस्ट पार्टीने जी स्थापन केली तर ही कोणत्या सेक्टर मध्ये वर्क करत होती किंवा महिलांचे कोणते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत होती ओके त्यांनी संघर्ष कशाविरुद्ध सुरू केला तर डावरी विरुद्ध अगेन्स्ट डी डावरी डावरी मीन्स हुंडा ओके अगेन्स्ट फिमेल फिटिसाइड म्हणजे जी काही स्त्री भ्रूण हत्या होते गर्भामध्ये स्त्रीच्या मारलं जात तर त्या अगेन्स्ट त्यांनी स्ट्रगल सुरू केला पुन्हा डोमेस्टिक अब्युज म्हणजे घरगुती जो काही छळ होतोय त्या महिलेचा सपोज एखाद्या सपोज नातेवाईकांकडून घरच्या नवरा सासू सासरे दीर किंवा घरातले आणखी कोणी तर यांच्याकडून जो डोमेस्टिक व्हायलन्स आपण म्हणतो त्याला अब्युज शोषण तर याच्या अगेन्स्ट ही जी काही संघटना आहे तिने तिचं कार्य सुरू ठेवलं रिसर्च ऑन वुमेन्स इश्यू वॉज अंग अंडरटेकन ऍट व्हेरियस लेवल्स आता हे जे काही महिलांचे इश्यू आहे तो आहे ओके याची दखल वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतली गेली वेगवेगळ्या लेवल्स वर वेगळ्या स्तरावर घेतली गेली वुमेन्स स्टडीज सेंटर वेअर स्टार्टेड ऍट द फर्स्ट वुमेन युनिव्हर्सिटी दी श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे ओके एस एन डी टी हे जे काय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये एस एन डी टी असं म्हटलं जातं ओके तर ही महिलांच्या स्टडीसाठी एक सेंटर सुरू झालं ही पहिली महिला विद्यापीठ होत किंवा इट वॉज फर्स्ट वुमेन्स युनिव्हर्सिटी ओके ऍट दिस लेवल ऑल्सो द वुमेन्स इश्यू वॉज अंडरटेकन वुमेन्स युनिव्हर्सिटी मुंबई अँड द टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी अँड शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर तर महिलांसाठी वेगळ्या युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यात आली पहिले बघितले आपण एस एन डी टी सेकंड इज वुमेन युनिव्हर्सिटी ऍट मुंबई नेक्स्ट वन इज टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हिअर ऑल्सो देर वी आर स्टडिंग अबाउट वुमन्स इश्यू ऑल्सो सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी अँड शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर सो ऑल दिज युनिव्हर्सिटीज वी आर स्टार्टेड फॉर द स्टडी ऑफ वुमन ओके दीज सेंटर्स प्लेड इम्पॉर्टंट रोल इन द क्रिटिकल अनालिसिस अँड इन डेव्हलपिंग अ व्हिजन ऑन वुमन्स इश्यू तर हे जे काही युनिव्हर्सिटी स्थापन झाल्या स्टडीसाठी सेंटर जे स्थापन झाले प्रत्येक युनिव्हर्सिटी मध्ये ओके तर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हेल्प केली किंवा त्यांनी इम्पॉर्टंट रोल त्यांची महत्वाची भूमिका आहे कशामध्ये क्रिटिकल अनालिसिस अँड डेव्हलपिंग अ व्हिजन म्हणजे महिलांचे जे काही इश्यूज आहेत ते समजून घेणे त्याची चिकित्सा करणे ओके त्याचा अनालिसिस करणं आणि त्यावर एक प्रकारे सोल्युशन ठरवणं काही ठराविक दहा वर्षासाठी पुढच्या नेक्स्ट वर्षांसाठी काही व्हिजन ठराविक आपला दृष्टिकोन ठरवणं ओके तर ह्या कामांसाठी हे जे काही स्टडी सेंटर्स आहे वुमेनसाठी यांनी फार मदत केली सो एनी डाऊट आईज kindly ask without any hesitation okay what about others hello is everyone giving attention
All right. So just now we have seen international women's year. Okay. एकोणीसशे पंच्याहत्तर मध्ये जे काही वुमेन्स इयर स्थापन सॉरी डिक्लेअर करण्यात आलं आणि त्यानंतर भारतामध्ये कोणकोणत्या घटना घडल्या नाईन्टीन सेवन्टी सिक्स नाईन्टीन सेवन्टी सेवन सेवन्टी नाईन नाईन्टीन एटीज मध्ये कोणकोणत्या घटना घडल्या इन फेवर ऑफ वुमन ते आपण बघितल्या या टॉपिक मध्ये तर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज फॉर वुमन म्हणजे महिलांसाठी काही कायदे बनवले गेले काही नियम लॉज बनवले गेले तर ते कोणकोणते आहेत आपण बघूया The law enacted in 1952. The law enacted in 1952 recognizes women's right to alimony and their share in the father's property. The law enacted in 1952 recognizes women's right to alimony and their share in the father's property. The law enacted in 1952 recognizes women's right to alimony and their share in the father's property. The law enacted in 1952 recognizes women's right to alimony and their share in the father's property. The law enacted in 1952 recognizes women's right to alimony and their share in the father's property. The law enacted in 1952 recognizes women's right to alimony and their share in the म्हणजे पोटगी मिळण्याचा अधिकार अँड देअर शेअर इन द फादर्स प्रॉपर्टी आणि वडिलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये त्यांचा हक्क त्यांचा शेअर किंवा त्यांचा हिस्सा तर या ज्या दोन गोष्टी आहे या दुस दोन गोष्टी एकोणीसशे बावन्न मध्ये एक लॉ बनवला गेला त्याद्वारे महिलांना प्राप्त झाला आता पोटगी म्हणजे काय सपोज एखादा महिलेचा डिवोर्स झाला नवऱ्यासोबत सपोज स्त्री पुरुषाचा आणि सपोज आपल्याकडे बरेच काय असत कुटुंब हे पुरुषाच्याच कमाईवर चालत असत परंतु जर सपोज एखाद्याच डिवोर्स झाला घटस्फोट झाला आणि ती स्त्री दुसरीकडे राहायला गेली तर तिचं पोट कसं चालणार तर तिला तिच्या नवऱ्याने ठराविक जी रक्कम आहे तिला लाग जगण्यासाठी जी लागते गरजेसाठी जी लागते ती रक्कम देणं त्याला अलमनी असं म्हटलं जात ओके अँड देर शेअर इन द फादर्स प्रॉपर्टी म्हणजे कसं सपोज एखाद्या मुलीचं लग्न झालं ते सासरला आली पण तरीही तिचे वडील आहे त्या वडिलांचे नाव जी जमीन आहे ओके तर तिला त्या जमिनीतला हिस्सा हा मिळतो तर हे एकोणीसशे बावन्न मध्ये एक लॉ पास करण्यात आला त्याद्वारे हे अधिकार देण्यात आला राईट टू श्रीधन वॉज रेकग्नाइज ओके श्रीधन म्हणून या ज्या गोष्टी आहेत ते श्रीधन म्हणून ओळखल्या जातात पॉलिक ऍमी वॉज मेड इलिगल अँड वुमन जस्ट लाईक मेन गॉट द राईट टू स्यू फॉर डिवोर्स म्हणजे पॉलिक ऍमी म्हणजे अभविवाह ओके जे काही एकापेक्षा अधिक विवाह करणं ह्या ज्या गोष्टी आहे याला इलिगल ठरवण्यात आलं याला बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं अँड जस्ट लाईक मेन महिलांना पण राईट टू शू डिवोर्स म्हणजे डिवोर्स साठी अर्ज करता यावा यासाठी पण महिलांना हक्क देण्यात आला म्हणजे कोणकोणते हक्क देण्यात आले आहेत पॉलिगॅमी वॉज इलिगल म्हणजे सपोज एखाद्या पुरुषाने एकापेक्षा अधिक लग्न केले तर ते इलिगल आहे कोणताही व्यक्ती किंवा पुरुष हा एकच लग्न करू शकतो ओके सो दिस इज फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन कारण सपोज एखाद्या पुरुषाने दोन तीन लग्न सपोज केले विवाह केले ते इलिगल ठरवून झाले कारण स्त्रीला एम्पॉवर करणं नाही कारण स्त्रीला संरक्षण देणं इट वॉज अ लॉ दॅट टूक वन स्टेप फॉरवर्ड कन्सर्निंग वुमन्स इश्यू फॉर द फॉलोइंग डिकेट्स हा जो काही लॉ आहे एकोणीसशे बावनचा ओके तर त्याने स्त्रियांना एक स्टेप पुढं ठेवला फॉरवर्ड केला ओके कन्सर्निंग वुमेन्स इश्यू ओर फॉलोइंग डिकेट म्हणजे पुढे दशकांमध्ये महिलांना हा एक लॉने चांगल्या प्रकारे सिक्युरिटी दिली एक एम्पॉवरमेंट केली तिच्या इश्यूजवर लक्ष देण्यात आलं महिलांचे जे काही इश्यू आहेत दि डॉवरी प्रोविजन प्रोविजन ऍक्ट of 1961 made both giving and taking of dowry a recognizable criminal offense manje 1961 madhe anki ek law banavnat ala dowry provision act manje honda bandi ha jo act ahe okay ha pass karnat ala made both giving and taking the dowry of uh, dowry a recognizable criminal offense manje honda dena kiwa ghena या दोन्ही गोष्टी कायद्याद्वारे गुन्हा ठरवण्यात आला म्हणजे एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये जो लॉ स्थापन बनवण्यात आला फॉर द एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन अकॉर्डिंग टू दॅट डावरी गिव्हिंग अँड डावरी टेकिंग बोथ आर क्रिमिनल ऑफेन्स दिस डिसमेंटल्ड द डावरी ट्रॅडिशन बाय इट्स रूट अँड फर्दर एनकरेज द सोशल मुवमेंट या लॉमुळे काय झालं 
जी काही दावडीची जी परंपरा होती हुंड्याची जी प्रथा होती तर तिला मुळापासूनच नष्ट केला ओके अँड फर्दर एनकरेज द सोशल मुवमेंट आणि सामाजिक जी चळवळ आहे स्त्री स्त्री मुक्तीसाठी किंवा स्त्री शक्तीसाठी सक्षमीकरणासाठी तर तिला एक प्रकारे एनकरेजमेंट तिला एक करेज मिळाला ओके परंतु तुम्हाला माहिती जरी हा ऍक्ट जरी असला तरी आजही समाजात काही प्रमाणात का होईना तर हुंडा मागितला जातो आणि हुंडा दिला पण जातो ऑल दिस आर ऑफेन्स ओके लक्षात ठेवा मुख्यतः मुलींना लक्षात ठेवा the law prohibited uh, the distress to women caused by the undesirable tradition of dowry ya law mule kay zala elevated the distress to women caused by ata je kay hunda mule mahilanna jo kay stress hot hota tar te stress dur karnyasathi ya law na madat keli the maternity benefit act which gave women the right to get leave from the work at the time of childbirth ऑल्सो कॅम इन टू फोर्स एकोणीसशे एकसष्ट म्हणजे एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये आणखी एक कायदा आला डॉवरी प्रोव्हिजन ऍक्ट तर आहेच परंतु मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट पण आला म्हणजे एखादी स्त्री सपोज ते एखाद्या कंपनीत काम करते आणि ती प्रेग्नेंट असेल जर जेव्हा त्या मुलाचा सपोज जन्म होणार असेल तर त्यानंतर जन्म झाल्यानंतर त्या स्त्रीला ठराविक काही महिने काही दिवस हे सुट्टी मिळते कशासाठी त्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी ओके सो धिस इज मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट कोणत्याही कंपनी ला एखाद्या स्त्रीला जर प्रेग्नंट असेल तर तिला सुट्टी द्यावीच लागते ठराविक आता सध्या सव्वीस आठवडे सुट्टी मिळते एखाद्या स्त्रीला सपोज डिलिव्हरी झाली किंवा ती बर्थ दिला तिने एखाद्या मुलाला किंवा मुलीला तर एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये हे काही गोष्टी आहेत तर हे महत्वाचे लॉज आहे यू हॅव टू रिमेंबर ऑल दिस so are you guys getting any problem network issue okay so let's take the next point awareness against the dowry tradition ata tanni kay kele one by one ah je kay act ahet te tyancha thoda descriptive information dilela ahet tanni apan baghuyat awareness against the dowry tradition manje hunde chi je kay pratha ahe tichya viruddha samajamadhe ek jagrukta nirman karna so this topic is about that even after the enact enactment of the anti dowry law incidents like women burn to death as sri pallu catches fire while cooking and women slips into well while washing clothes down and dies drown and dies okay continue to be reported manje apan mi atta tumhala sangitla ki 1961 madhe 1961 one act was passed that is the dowry provision act prohibition act okay but tarihi incidents like women burned to death at sari pallu catches fire while cooking tari kai incident lokancha samor ali kiwa samajamadhe kai incident ghadat hote te konte ghadat hote institutes uh, incident sorry tar uh, women burned to death manje sri uh, thodkyat jal ali as sri pallu catches the fire while cooking manje uh, अन्न स्वयंपाक करताना स्त्रीची जी काही पदर आहे त्याला आग लागून ती स्त्रीचा मृत्यू झाला जळल्यानंतर ओके किंवा वुमन स्लिप्स इन टू वेल किंवा स्त्रिया विहिरीमध्ये पडल्या कपडे धुताना या प्रकारचे जे इन्सिडेंट आहे या प्रकारच्या काही घटना आहे ओके तर या घटना समाजामध्ये कंटिन्युअस ऐकू येत होत्या जरी हा जो काही डावरी प्रोव्हिजन ऍक्ट किंवा महिला सक्षमीकरणासाठी वेगळे ऍक्ट पास केले होते तरीही या ज्या गोष्टी आहे इन्सिडेंट आहे या समाजामध्ये आपल्याला ऐकू येत होते आणि आताही पण येतात ओके इन्व्हेस्टिगेशन स्टील रिव्हिल्ड डावरी टू बी मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज फॉर सच डेस परंतु जे काही इन्व्हेस्टिगेशन झाले जे काही आपण म्हणूयात रिसर्च झालाय या गोष्टीवर 
तर त्यातून असं रिव्हील झालंय किंवा असं उघड झालंय की ह्या जे गोष्टी होत आहेत याला मुख्यत्व हुंडा कारणीभूत आहे कारण त्या स्त्रीला हुंडा घेण्यासाठी किंवा हुंडा देण्यासाठी घरातले जे काही सासू सासरे असतील किंवा नवरा असेल हे सतत त्रास देत होते आणि त्यामुळे त्या स्त्रीने स्वतःला पेटून घेतलं किंवा स्वतः विरी जाऊन उडी मारली त्यात तिचा मृत्यू झाला तर या घटना कंटिन्यू समाजामध्ये घडत होत्या किंवा त्या स्त्रीला हुंड्यासाठी त्रास देणं तिला स्वतः अंगावर पेट्रोल रॉकेल टाकून जाळणं आणि नंतर समाजात सांगणे की नाही ती स्वतःहूनच जळून मेली तर या गोष्टी ला मुख्यत्व डावरी एक कॉज होता The role of the police, the administration and judiciary were highlighted. The yes or August in the police and the role, Prashas not the role, and the case of the Nayo state, it's a role, Matosa Hota. This created a greater awareness. Yamulaka is Allah, Yagustin Vishay, Samaja Malek, Sangla Prakar, awareness in Mandala. As a result, the Dowry Prohibition Act came into force in 1984. Okay? Puna 1984 Made. हे जो काही ऍक्ट होता पहिलाच त्यामध्ये अमेंडमेंट करण्यात आली म्हणजे काय आपल्याला माहिती नाईन्टीन सिक्स्टी वन मध्ये एक ऍक्ट पास करण्यात आला अँटी डावरी परंतु त्यामध्ये काही आणखी चेंजेस करण्यात आले इट वॉज डन इन नाईन्टीन एटी फोर इन नाईन्टीन एटी एट ट्वेंटी नाईन वुमेन डाईड विक्टीम टू द डावरी ट्रेडिशन तर एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये काय आलं जवळपास बावीसशे नऊ स्त्री आहे त्या डावरी ट्रॅडिशन आहे त्याला बळी पडल्या हुंड्याची जी प्रथा आहे तर त्या प्रथेला बळी पडल्या कारण त्यांनी मे बी स्वतः सुसाईड केला असेल किंवा त्यांचे जे घरचे लोक असतील सपोज जे काही त्यांना हुंड्यासाठी त्रास देत होते तर त्यांनी कदाचित त्यांना मारलं असेल तर अशा बावीसशे नऊ केसेस रिपोर्ट झाल्या एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी मध्ये इन नाईन्टीन द मेंबर ऑफ डावरी डेट्स नंबर ऑफ डावरी डेट्स Uh, was uh, 4835 okay and in 1993 it was bagu shakta dar varshi kiwa dar don tin varshanni ha ja kai ghatna ahe dauri prathe mula due to tradition of dauri are increasing these numbers will impress upon you the seriousness of the issue आता या गोष्टींमुळे तुम्ही हे जे नंबर बघितले की दरवर्षी कंटिन्यू स्त्रियांविरुद्ध अत्याचार वाढत आहे किंवा हुंड्यासाठी त्यांना अत्याचार केला जात आहे किंवा छळ केला जात आहे यामुळे तुमच्या लक्षात येईलच की हा किती सिरियस इश्यू आहे ओके हिअर इज नेक्स्ट पॅरेग्राफ फॅमिली कोर्ट नाईन्टीन फॅमिली कोर्ट वेर एस्टॅब्लिश टू रिझॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अरायझिंग आउट ऑफ डिफरन्सेस विद इन मॅरेज अँड डोमेस्टिक प्रॉब्लेम such as issues as well as uh, issues such as alumni single partnerhood sorry parenthood separation care of children and ownership which are all related to family situation ata aplya maithe je kadi family ahe tya madhe vegle prakar che problem asto ek mekancha patat nahi navra baiko cha okay kadi kadi divorce hoto mag tyanche suppose kai na mule asta tari divorce hoto mag tya mulancha palan poshan kasa karaycha punna एखाद्या महिलेचा घटस्फोट झाला असेल तर तिला अल्युमनी म्हणजे पोटगी कशी देणार काय देणार या सगळ्या गोष्टी तर या सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहे हे सॉल्व्ह करण्यासाठी फॅमिली कोर्ट नाईन्टीन एटी फोर मध्ये एस्टॅब्लिश करण्यात आले ओके टू सॉल्व्ह दर कॉन्फ्लिक्ट अरायझिंग आउट ऑफ डिफरन्सेस म्हणजे जे काही फॅमिलीमध्ये मतभेद आहेत नवरा बायकोमध्ये असेल ओके तर ते दूर करण्यासाठी अल्युमनियसाठी म्हणजे सॉरी पोटगी मिळण्यासाठी महिलांना पुन्हा जे काही घटस्फोट झाला असेल तर ते जे त्यामध्ये जे काही मुले असतील तर ते मुलांचे शिक्षण असेल त्यांचा जे कोणाकडे राहणार आईकडे कि वडिलांकडे तर या सर्व गोष्टींचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी फॅमिली कोर्ट एस्टॅब्लिश करण्यात आले दिस फॅमिली कोर्ट गिव्ह प्रायोरिटी टू म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग ओर विटनेसेस अँड एव्हिडन्स अँड काउन्सिलर ओवर लॉयर म्हणजे हे जे काही कोर्ट होत या कोर्ट फॅमिली कोर्टने काही प्रायोरिटी किंवा प्राथमिकता दिली कोणत्या गोष्टींना म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणजे त्या दोघांमधलं जे काही अंडरस्टँडिंग आहे ते वाढवणं ओके तर ह्या गोष्टींना त्यांनी प्रेफरन्स दिला पुन्हा काउन्सिलर ओवर लॉयर म्हणजे त्यांनी कन्सल्टंट किंवा काउन्सिलरला या गोष्टींमध्ये इन्व्हॉल्व केलं लॉयरला इन्व्हॉल्व करण्यापेक्षा म्हणजे लॉयर असला म्हणजे काय तो एकतर घटस्फोट देऊनच देणार 
पण तुम्ही जर काउन्सिलर मोड मध्ये नेमला तर तो काउन्सिलर काय करणार काउन्सिलिंग करणार ओके कन्सल्ट करणार काही इश्यू असतील तर नवरा बायकोला एकमेकीला समजून सांगणार म्हणजे कोणाचं लग्न मोडू नये किंवा घटस्फोट होऊ नये फॅमिली पुन्हा चांगल्या स्थितीत राहावी या गोष्टींसाठी काउन्सिलर नेमण्यात आले लॉयर सोडून आणि जे काही म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आहे त्याला महत्व देण्यात आलं एम्फॅसिस इज गिव्हन इज ऑन रिझॉल्विंग रिश्यू क्विकली बट जस्टली म्हणजे जे काही इश्यूज आहे फॅमिली मधले ते इश्यू क्विकली सॉल्व्ह करण्यासाठी रिझॉल्व करण्यासाठी एम्फॅसिस देण्यात आलं म्हणजे महत्व देण्यात आलं भर देण्यात आलं ओके सो दिस इज अवर फॅमिली कोर्ट इयर वी हॅव सीन अवेअरनेस अगेन्स्ट डावरी ट्रॅडिशन so i i hope you get uh, guys are understanding topic you guys tell me if you have some uh, you, if you want some clarity on uh, any topic uh, without any hesitation ask me if i can elaborate more i can tell you in details ओके लेट्स मूव सो ट्रायल इन्व्हॉल्विंग आलिमोनी नाईन्टीन एटी फाय तर चौऱ्याऐंशी मध्ये फॅमिली कोर्ट ची एस्टॅब्लिशमेंट झाली नाईन्टीन एटी फोर मध्ये नाईन्टीन एटी फाय मध्ये ट्रायल इन्व्हॉल्विंग आलिमोनी म्हणजे पोर्टुगीशी निगडित जे काही ट्रायल्स आहे कोर्ट ट्रायल जे काही ड्रामाज आहेत ते बघूयात आपण फिक्स अमाउंट पेड टू मॅरिड वुमन for her upkeep by the husband who has divorced her is called as alimony manje apan discuss kele alimony la marathit mantat poti then english madhe the meaning dila a fixed amount paid to married woman manje ji kahi vivahit mahila ahe tila ji kahi fixed amount dile jati ek rakam dile jati for her upkeep manje tisra je kahi khana pina tisa palan poshan ahe te ya sathi tila ji kahi fixed amount milte That amount is given by husband who has divorced her. म्हणजे ज्या पुरुषाने तिच्या बरोबर घटस्फोट घेतलाय तर त्या पुरुषाला त्या विवाहित महिलेला काही ठराविक रक्कम जी द्यावी लागते तिच्या खर्चासाठी तर तिला आलमनी असं म्हटलं जात आलिमोनी ओके इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम द सुप्रीम कोर्ट गेव द व्हर्डिक्ट दॅट शाह बानो बेगम हॅड द राईट टू आलमनी तर मित्रांनो अशीच एक केस झाली अशीच एक ट्रायल झाली नाईन्टीन एटी फाय मध्ये शाह बानो बेगम म्हणून एक महिला आहे मुस्लिम आणि कोण मोहम्मद अहमद खान तर त्या नवऱ्याने दिला घटस्फोट दिला ओके मग ही महिला काय झाली हे सुप्रीम कोर्टात गेली की मला माझ्या पतीने माझ्या खाण्यापिण्याचा खर्च वगैरे यासाठी मला ठराविक रक्कम किंवा अलुमनी दिली पाहिजे ही रक्कम कोर्टामध्ये दिली सुप्रीम कोर्टामध्ये गेली अँड सुप्रीम कोर्टाने काय व्हर्डिक दिलं किंवा काय आपण म्हणत न्याय केला की तिने त्यांनी सांगितलं की शाह बानोला राईट आहे टू अलुमनी म्हणजे पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे तिच्या नवऱ्याने अगोदर तिला अलुमनी देण्यासाठी नकार दिला परंतु ती सुप्रीम कोर्टात दिली आणि सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला व्हर्डिक दिला की शाह बानो बेगम शुड गेट अलुमनी फ्रॉम हर हजबंड हाव यू अवर रिलीजियस ऑर्गनायझेशन प्रोटेस्टेड होसिफिर असली अगेन्स्ट द वर्ल्ड टिक्ट परंतु काय झालं जो काही हा जो काही निर्णय किंवा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला त्याच्या अगेन्स्ट त्याच्या विरुद्ध काही धार्मिक लोकांनी काही धार्मिक लोकांनी आंदोलन केले मुख्य मुख्यतः मुस्लिम जे काही कम्युनिटी आहे जे काही मुल्ला मौलाना किंवा मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड आहे तर यांनी काय केलं त्याच्या अगेन्स्ट आंदोलन केलं की सुप्रीम कोर्टाने हा चुकीचा निर्णय दिलाय कारण मुस्लिम जी कम्युनिटी आहे किंवा मुसलमान जे लोक आहेत तर त्यांच्यामध्ये मुख्यत्व असं नसतं त्यांच्यामध्ये पोटगीची प्रथा नाहीये ओके परंतु इथून मागे कसं कुणी कोर्टामध्ये गेलं नव्हतं परंतु शाह बेगम ही कोर्टात गेली तिने सांगितलं की मला मला पोटगी पाहिजे 
आणि आपल्या संविधानानं सांगितलंय की सर्वांना समान हक्क मिळाला पाहिजे महिलांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे मग सुप्रीम कोर्टने सांगितलं की ही जी काही महिला आहे शाबानो हिला तिच्या नवऱ्याने पोटकी दिली पाहिजे परंतु मुस्लिम लोक म्हणाले की आमच्या समाजामध्ये असं काही नसत असं काही लॉ नाही ओके मग त्यांनी आंदोलन चालू केलं प्रोटेस्ट चालू केला त्यामुळे सरकारला काय करावं लागलं ऍज अ रिझल्ट द मुस्लिम वुमेन्स ऍक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन डिवोर्स वॉज पास्ड बाय पार्लिमेंट ओके यासाठी काय करण्यात आलं मुस्लिम वुमेन्स जो ऍक्ट आहे प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन डिवोर्स हा एक पास करण्यात आला पार्लिमेंटने तेव्हा राजीव गांधी यांचं सरकार होत प्राईम मिनिस्टर राजीव गांधी होते नाव लेट्स सी द कमिशन ऑफ सती सती प्रिव्हेन्शन ऍक्ट आता तुम्हाला सती माहितच असेल की हिंदू धर्मामध्ये एक पूर्वी प्रथा होती की एखादी पुरुष किंवा एखादा पती एखाद्या स्त्रीचा जर वारला किंवा त्याचा मृत्यू झाला तर त्याची जी बायको आहे किंवा जी पत्नी असेल तिनेही त्याच चित्तेमध्ये उडी मारून स्वतःच जीवन संपवायचं ओके सो ही अत्यंत वाईट होती स्त्रियांविरुद्ध ही जी प्रथा आहे ती एकदम अत्याचार करणारी किंवा स्त्रियांना अन्याय करणारी प्रथा होती ओके सो लेट सी वॉट इट इन दिस अबाउट दॅट सती ट्रेडिशन On the 4th September 1987, Rupa Kaumar, a married woman, committed sati. Tar mitra no aplela maayit ahe ki ingra gancha kaala madhya sati pratha bandh karna ta liyo di. Sati prathe le kaide shir dhushtya ek gunha ke wa ek be kaide shir ke wa illegal ta karna ta liyo ta. Parantu tari hi swatantra nantar 1987 madhya, 4th September 1987 madhya, Rupa Kaumar hi ji kaya maila ahe, a married woman. कमिटेड सती तर तिचा पती वारण्यानंतर तिने सती ती सती गेली
हाँ कैन यू हेयर मी हेलो फ्रेंड्स एक्चुअली देर वॉज सम प्रॉब्लम आई वॉज नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स सो टेल मी विच टॉपिक आई शुड स्टार्ट अगेन हेलो सो यू मिस द टॉपिक ना ओके कैन यू हियर मी नाउ और स्टिल देर इज अ प्रॉब्लम सो आई एम अगेन गोन शेयर स्क्रीन बट फ्रेंड्स आई थिंक इट्स टाइम टू Okay, it's almost uh, 8 p.m. Okay, so we'll stop uh, for here today, and the rest of the topic we will continue in the next lecture. Okay. Hello. Okay, you can leave the class. No problem. Okay. Bye. Good night.